请不吝点赞订阅现在要来开始点餐这是我们今天神秘人物吴黎队长推荐的排骨汤炸猪肝口感超嫩的大家不知道喜欢哪一种粥通常我们在吃红烧肉的时候其实夜家肉粥我个人反而最推荐它的炸猪肝跟它的海鲜仔比较油腻
哦，它的辣椒很辣那个。它的炒饭吃起来很像那种家里面妈妈炒出来的那种味道，然后它的米饭其实粒粒分明，可是吃起来其实没有偏心，是比较偏软的那种炒饭。可是它吃起来又不会让你觉得湿润湿润的，其实我觉得口感还不错，而且它这个一碗才六十块这么大碗，我觉得还蛮划算的。腌萝卜好好吃哦，它吃起来不会到过咸，然后有那种清脆爽口的那种口感，然后是带有一点点、一点点的咸味的那一种而已，好想买回家哦。这个辣危险，吃了辣度就会变得跟我一样了，很辣。最后一口阿兰。吃完了这个炒饭，哎、欸，我个人觉得，如果你们是那种可以接受油腻的人，<笑>我觉得点叶加肉粥的炸物，然后再配这个布拉伊炒饭很搭呢。接下来呢，这一碗就是由我们今天的特别来宾。接下来呢，这一碗我们的小队长卢广梦推荐的这一家，今晚我想来点大桂鱼的萝卜排骨汤。进，卢广梦推荐的这一家萝卜排骨汤。哎，跟大家，然后它有附这个酱料，这个是有辣的，这个是没有辣的。我们先来喝一口汤看看。哎，我觉得它超厉害的。我不知道大家有没有煮过萝卜排骨汤，它其实很容易会热热，可是这汤汤头看起来超级清澈的。哦，很甜呢，它的汤头喝起来是那种这种猪肉熬下去的那种肉本身的那种甜味，再配上萝卜的甜味，它的萝卜你在咬下去的时候，里面全部都是汤汁哎。我们来吃看它的排骨，我们现在来沾一下它敷的这个辣酱。我是吃起来超级嫩的，因为一般的萝卜排骨当里面的排骨都会非常的干柴，可是它的排骨吃起来超级软嫩的，哎，它肉跟肉之间不是有那个纤维吗？你咬下去的时候，它的纤维就会把它原本吸的汤汁直接就揪一下，在你的嘴巴里面就是慢慢的散发出那个汤本身的味道，看起来非常的清澈，可是它其实味道还蛮香甜的，而且完全不会油腻。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊，小队长，我不会想揍我？无敌队长，喝完了，哇，这个一定要点，而且这超适合变成一个 set 的。我们继续下一家，接下来呢是徐仔猪脚，这一间呢也是我们的小队长，无敌小队长广众推荐的。然后我点了他的腿肉汤跟他的猪脚面线，我另外再点了一碗他的干面线，是因为我觉得他的干面线非常特别，是它是清的那种白面线，然后上面撒上超多的蒜泥。我觉得我们先来喝一口汤好了，哎，它的汤是这种白汤哎我觉得很神奇，因为它是白汤。通常我对白汤的那种猪脚，其实我会很害怕它会有猪膻味。可是它吃起来其实就只有猪的甜味，完全没有膻味，哎，好吃哎。可是我刚刚觉得有点可惜，是因为它其实这个是可以选你要的猪脚的部位，看你是要腿部或是要中段还是要停。我刚刚忘记刚刚说我要中段了。不过它的汤真的好好喝哦。然后面线吃起来就是软软的，然后没有到 Q， 但是我觉得口感也还 OK。我们来配配看它的辣椒。嗯，吃完了。那我跟大家说，它里面有放姜丝，我觉得超级无敌加分的。因为其实白汤的味道都是大骨猪肉那种甜味的时候，其实你喝到后面其实会有点腻口，所以它加了姜丝之后又，又又可以让你的那个口味上又多了一点点变化。接下来我们来试试看，这个是腿肉汤，哇，这个腿肉汤肉超多哎。我刚看它的价格，一碗是一百块，我觉得超级划算。猪脚真的很贵，可是你看它这个腿肉给的超多。这
个冬天喝一定会直接伤天。这就是今天我前讲的，好不吉利。这冬天喝一定会很感动。这汤，老板他，来吃看这个干干的面线，稍微搅拌一下。我已经闻到很重的蒜味了。它吃起来其实除了蒜泥的味道，还有那个猪油的香气耶。我们来加一点点，老板说可以加到里面的辣酱，然后搅拌一下。哇，不加辣跟加辣都好吃，喜欢吃辣的就加辣，不喜欢吃，真的讲的没废话。我觉得可以点猪脚汤，然后单点一个干面线，我觉得这个搭配最好。好，吃完了，接下来呢，我们来去吃一下。哎，鸡卷没有开，他没有写他的公休日就来，刚好没开，好可惜啊！因为我超想吃他的，因为他虽然叫鸡卷，可它里面其实是包猪肉。那我们来吃一下，今天也很多人推荐的鱿鱼标。接下来是这件鱿鱼标，给大家看一下。哎，它。N C 放超多的哎 ，N C， 哈豆，它旁边会附上一个是老板自己特调的五味酱，再配上芥末，给大家看一下。加芥末真的是太棒，我的鼻孔又被捅了。它跟我们印象中很多那种鱿鱼的味道不太一样，它吃起来是有保持那个鱿鱼本身的那个鲜味，然后带带有一点点的咸味。哎，重点它吃起来的口感呢、啊、是有一点点硬，但偏 Q 软的那一种。哎，搭配这个酱啊，有点甜甜咸咸的，再配上芥末，好吃哎，超级适合配酒的。我在拍之前其实就很认真的跟跟那个我室友说，如果要拍鱿鱼标，我只要吃一两口，我就要直接在影片说要给我室友吃了。结果没想到可以耶，这个口感。好想要喝饮料，吃完了，再加。我们在山下如此执着，我是不是应该唱什么歌？去学校的路。哇，吃了一整个上午，终于来到最后吃冰的阶段了。然后我点的是它的综合，里面有米苔木、仙草、大豆还有红龟，而且它超级大一碗，你看。吃了超多热的，因为你要想，我刚刚吃的那个面线超多蒜，你吃完全身发热，现在吃进去之后整个凉出来，你有看到吗？有没有凉到感受到我现在穿的比基尼？那米苔木吃起来超级 Q 弹的，而且其实我很喜欢它的糖水的味道，是它是甜的，可是它的糖水味道没有那种甜到很腻口的感觉。你们看它烘过是白的，长长得超级像菊落的。你们吃这种串冰的时候，是一定要在它冰还在的时候吃它，还是喜欢那种有一点点融化变成水状，然后再一点点冰沙的那一种啊？我喜欢像现在是有一点点融化，有那个糖水，就比较水状的那种形状的。它这件还蛮特别，是它夏天是卖那个冰，然后冬天的话就是卖米苔木和咸食。所以你进来的时候，它旁边柱子还有写说还有卖那个炸酱的米苔木，感觉是不是很特别？吃完了，我们的慈圣宫庙前的美食一条街。我跟大家说，最后吃完的时候用假人吹的米苔木叉冰当结尾，真是太棒了。然后呢，我今天吃完之后，我最推荐就两家，也就是小队长推荐我的那两家，一件是阿贵椅的萝卜排骨汤，我跟你讲，超级无敌，吃完立刻就想外带一碗回家的。再来的话就是徐仔面线。我跟大家说，冬天一定要来喝喝看，我、哦、真的是无敌疗愈。但夏天，对，但它还是很好吃。再的话，就是我觉得今天有点可惜，没有吃到鸡卷哦。走过去的时候，看它今天没有开，我心都碎了。好啦，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，还有还要再次感谢我们的卢广仲小队长推荐。对呀、啊，对呀、啊。
。那就先这样子，大家拜拜，拜。